Всем привет, с вами Полти. Добро пожаловать на канал и сегодня я для вас приготовил скрытые функции iPhone, о которых вы возможно не знали. Это новые секреты Apple и каждый человек, который посмотрит видео, откроет для себя несколько новых фишек. Поэтому ставь видео палец вверх, если оно тебе понравится. Не забудь подписаться на канал, у нас скоро 100 тысяч подписчиков. Ну и конечно же обои из видео находятся в Телеграме, ссылка на который в описании. Первое, как спрятать данные на вашем устройстве, если вы не хотите их никому показывать. Если вы бывали в ситуациях, когда вас преследуют или с вас требуют показать данные на вашем телефоне, можно сделать следующее. Перейдите в настройки и включите экстренный вызов, такая опция там есть. Теперь в любой ситуации, в которую вы попадаете с непонятным исходом, просто 5 раз нажимаете быстро на кнопку блокировки, и после того, как вы заблокируете телефон, чтобы его разблокировать, нужно будет вводить код-пароль или сканировать лицо, или палец, в зависимости от вашего устройства. Получается так, никто кроме вас уже не попадет в телефон, потому что нужно будет вводить код, пароль или использовать биометрику, на что вы можете, например, отказываться или притвориться дурачком, типа вы не знаете о чем речь. Еще немногие до сих пор знают, но в настройках Face ID и код пароля у вас есть возможность добавить второе лицо, то есть это альтернативный внешний вид. Но вы можете добавить вашу подругу, девушку, жену, какого-то друга, чтобы он также мог разблокировать телефон в случае чего. Это реально работает, другой человек будет получать доступ к вашему телефону. Если на главном экране сделать свайп вниз, то вы откроете поиск, где можно осуществлять поиск по всему контенту на вашем устройстве. Но также здесь имеется калькулятор, где можно делать какие-то простые вычисления. Имеется конвертер валют, величин и прочего, что вам необходимо. То есть никакой сторонний софт для этого по сути не нужен. Но в зависимости от вашего региона, в котором вы находитесь, если в Spotlight в этот поиск вбить номер рейса, то вы увидите подробную информацию о нем с временем вылета и прочей инфой. Также если спросить у Siri, но опять же это зависит от региона, в котором ваше устройство, например, какие самолеты надо мной, то Siri вам покажет список этих самолетов. Немного странная функция, но такая возможность есть. И повторюсь, это зависит от региона. Например, в Украине это не работает. Вау, это сейчас что было? На самом-то деле, ребят, если вы используете телефон одной рукой, то не всегда возможно дотянуться пальцем до верхней точки экрана, если там находится какой-то переключатель или вам нужно там просто тапнуть. Есть такая функция, как удобный доступ. Она находится в настройках, универсальный доступ, касание, удобный доступ. Включаете эту функцию, просто делаете свайп вниз, в нижней части экрана на новых устройствах и дважды тапаете по Touch ID, если у вас есть кнопка. И таким образом экран опускается и вы сможете дотянуться до самых недотягивающихся компонентов системы. Сейчас такой ритм жизни, что мы постоянно куда-то спешим или постоянно опаздываем, поэтому набираем текст или отвечаем в сообщениях мы прямо на ходу. Стандартная клавиатура iOS очень удобная, в английской даже появился свайп, чего очень не хватает на русской раскладке, но есть возможность как оптимизировать клавиатуру еще удобнее для одной руки. Для этого просто зажмите глобус на клавиатуре и вы сможете ее сдвинуть налево или направо. То есть если телефон у вас в правой руке, просто сдвигаете вправо и так удобнее набирать текст и точно такая же тема для левосторонней клавиатуры если телефон в левой руке просто используйте это удобно в той же клавиатуре до сих пор многие не знают о фишке с трекпадом. Да, если на вашем устройстве есть 3 Touch, можно усиленно нажать на любом месте на клавиатуре и перетащить курсор в то место, куда необходимо. Но если у вас нет 3D Touch, у вас все так же есть этот режим трекпада. Просто зажмите пробел и вы точно так же сможете передвинуть курсор в нужное вам место. Или просто сделать навигацию по тексту. Я думаю, уже все знают, в iOS есть такая фишка с скроллингом. Когда вы, например, долистали до самого низа какой-то страницы, просто тапаете в верхней части экрана и поднимаетесь в самый верх. Работает по всей системе, в сторонних приложениях, это все понятно. Но на самом-то деле есть еще одна фича, как делать более умный скроллинг. Например, если вам нужно попасть в какую-то определенную точку, например, в тексте, в каком-то документе, просто зажмите правую сторону экрана, и у вас откроется этот ползунок, с помощью которого вы вы сможете быстро передвинуться в нужное место статьи или какого-то приложения. Бывают ситуации, когда вы услышали крутую песню, которая вам сильно понравилась, и вы запомнили там несколько слов, например, но не успели попросить Siri распознать песню, потому что песня просто закончилась. На самом-то деле, если перейти в музыку и в поиск, вы просто можете набрать эти слова, и уже алгоритмы за вас найдут ту песню, которая вам так понравилась. Так что есть способ, как найти песню, даже если без Siri. 
Все мы с вами играем в игры. На канале даже есть рубрика «Лучшие игры недели». И там я загружаю игрушки, которые порой весят по полтора или два гигабайта. И такие игры загружаются долго, если вы одновременно качаете 5 или больше игр. Для того, чтобы сделать приоритет загрузки, просто зажмите усиленно иконку и выберите «Приоритетная загрузка». Так это приложение загрузится быстрее всего, если оно у вас самое ожидаемое. А другие продолжат загрузку после того, как скачается то, на которое вы установили приоритет. Иногда в комментариях мелькает вопрос, как блокировать стандартным способом заметки. Да, я читаю комменты и отвечаю на этот вопрос. Все очень просто на самом-то деле. Сделали заметку, нажали на кнопку шаринга и здесь имеется заблокировать. Здесь вы можете использовать Touch ID или Face ID или просто код-пароль. Так у вас заметка заблокируется и пока вы не ведете код-пароль или не используете биометрику, вы не попадете в эту заметку. То есть это все делается стандартно в стандартном приложении заметки. Как-то во время выхода iOS 13 мы с вами погудели на эту тему и благополучно о ней забыли. На самом-то деле не нужно заходить в настройки Wi-Fi или Bluetooth, чтобы сменить устройство. Просто опустите шторку управления, зажмите иконку Wi-Fi и вы сразу получите доступ ко всем сетям Wi-Fi, которые находятся рядом с вами. Такая же история и с Bluetooth. То есть в настройки прыгать вообще не обязательно, все можно делать из этой шторки. Если вы получаете много уведомлений и постоянно их чистите, то это фича 100% для вас. В центре уведомлений вы можете не свайпать и удалять каждое уведомление от одного приложения, а просто зажать крестик рядом с центром уведомлений. Так вы сразу удалите все уведомления, которые у вас были. Вы знаете, что в iOS есть возможность возврата к предыдущему действию. Например, если вы напечатали текст, который не нужен, встряхните устройство и текст удалится. То есть это возврат к тому, что было. Но нужно использовать телефон как профессионал и просто тремя пальцами сделайте свайп влево. Так вы удалите то, что только что напечатали или сделали. И свайп тремя пальцами вправо возвратит этот текст обратно. Это уже как бы next level. Последнее это, наверное, для самых новых пользователей iPhone, которыми зачастую являются школьники или студенты. И, наверное, калькулятор вы используете очень часто. В свои университетские годы я бы убил за такой совет, потому что я его не знал. Но в калькуляторе вы можете удалять не сразу всю цифру, нажав на кнопку C, а удалять по одной, просто делая свайп в том месте, где эти цифры находятся. Так не нужно будет перепечатывать то, что вы набрали, и так вы не будете путаться. Вот мне этого реально не хватало в университетские годы. А Узнал я это на последнем курсе, так что вы теперь это знаете. На этом, ребят, все. Вот такие вот фишки я для вас собрал сегодня. Если вы что-то не знали, напишите в комментариях. Напишите, возможно, какие-то новые фичи знаете вы, чтобы я их узнал и использовал свой iPhone еще лучше. Также не забудьте поставить видео палец вверх, я очень старался над подбором этих функций для вас. Ну и, конечно, буду рад, если ты подпишешься на канал. На этом все, пока.